প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স মাদার টেট ট্রেনিং সেন্টার মাদার টেট অটোমেশন অ্যান্ড সার্ভিসিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালাম আলাইকুম আমি আমার ধারাবাহিক ভিডিওতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদের জন্য ধারাবাহিক ভিডিও যেভাবে আপলোড দিচ্ছি বিভিন্ন কমেন্টসের ভিত্তিতে আমি নতুন একটি টপিকে ভিডিও করার জন্য মনস্থি করেছি এবং সেটার প্রথম ভিডিও সেটা হচ্ছে যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি থেকে পাশ করেছে তাদের বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে বা বিভিন্ন ধরনের মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে চাকরির ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রশ্ন হয় এই ডিপার্টমেন্টাল প্রশ্ন নিয়ে আমি নতুন ভিডিও শুরু করেছি আমার মনে হয় আপনারা যদি সহযোগিতা করেন এবং কমেন্টস লেখেন তাহলে আপনাদের সবার জন্য উপকার হবে ধৈর্য সরকারের প্রথম ভিডিওটি ভালোভাবে দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যদি চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন আমি অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে নেক্সট ভিডিওগুলো সরাসরি দেখতে পারেন সবার আগে আমি চলে যাচ্ছি আমার প্রথম যে জব প্রিপারেশনের ভিডিও সেখানে আমরা জব প্রিপারেশনকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করব একটা হলো সার্কিট তারপরে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে ইলেকট্রনিক্স আছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আছে এরপরে মেশিন আছে বিভিন্ন চাকরিতে যেভাবে কোশ্চেন আসে প্রশ্ন আসে সেইভাবে আমরা ডিপার্টমেন্টালি ভিডিওগুলি করার চেষ্টা করব এবং আপনাদের কমেন্টসের ভিত্তিতে আমার ভিডিও ধরন চেঞ্জ হবে প্রথমে আমরা জব প্রিপারেশনের একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরপর সেটা হচ্ছে সার্কিট সার্কিট কী জিনিস সার্কিট আপনারা সবাই জানেন বিদ্যুৎ প্রবাহের পথকে সার্কিট বলে অর্থাৎ যেমন ট্রান্সমিশন লাইন খুঁটিতে যে লাইন যাচ্ছে এদিক দিয়ে বিদ্যুৎ যায় এটা একটা সার্কিট আবার যদি রেজিস্টর ক্যাপাসিটি ইন্ডাক্টর নিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ সেটাও একটা সার্কিট তো টোটাল সার্কিটটাকে আমরা সোর্সের ভিত্তিতে কি কি কোন ভোল্টেজ দিচ্ছি একটা ডিসি সোর্স একটা এসি সোর্স ডিসি সার্কিট এবং এসি সার্কিট আমরা আজকে আলোচনা করব ডিসি সার্কিট নিয়ে ডিসি সার্কিটে গাণিতিক প্রবলেমগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব গাণিতিক প্রবলেমের যে টেকনিক হবে শর্ট টেকনিক এবং কিভাবে আমরা শর্ট সময়ে এই সমাধানগুলো করতে পারি বিভিন্ন ধরনের মেথড এগুলো ধারাবাহিক ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তাহলে আপনার সার্কিটের উপর যে ধরনের চাকরিতে কোশ্চেন আসে আশা করা যায় সেগুলো আপনাদের সমস্যাগুলো দূরীভূত হবে ডিসি সার্কিটে আমরা ম্যাথমেটিক্সের জন্য ভি সমান সমান আইআর অর্থাৎ ওহমের এই সূত্রটা আমরা নিয়ে কাজ করব আর একটা হলো পি সমান সমান ভি আই পাওয়ার ভি আই মানে হচ্ছে পাওয়ার আই স্কোয়ার আর বা ভি আই বা ভি স্কোয়ার ভাগ আর এ ধরনের সূত্র এগুলো নিয়ে আমরা গাণিতিক প্রবলেম দেখব তো সে প্রথমে আমরা দেখব যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল এবং কারেন্ট ডিভাইডার রোল এবং আমরা কিছু নোটেশন দেখব ভোল্টেজের নোটেশন কিভাবে বের করে এটা যদি আমরা জানি আমরা মশলাগুলো জানবো জানার পরে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে প্রবলেমে যাব ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল হচ্ছে যে একটা সিরিজ সার্কিটে বিভিন্নগুলো রেজিস্টার যদি থাকে এই রেজিস্টারগুলোতে মোট ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে ভাগ হয়ে যায় ভাগ হয়ে গেলে অর্থাৎ এই একশো ভোল্ট যে আমি দিছি একশো ভোল্টটা এই প্রত্যেকটা রেজিস্টারে ড্রপ হয়ে একশো ভোল্ট ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ যোগ করলে একশো ভোল্ট পাওয়া যাবে আমি যে কোনো সময় যদি এখানকার ভোল্টেজ বের করি বা এখানকার ভোল্টেজ বের করি এখানকার ভোল্টেজ এটা খুব শর্টকাটে বের করার জন্য আমরা কারেন্ট বের করি আবার কারেন্টকে আবার ভি সময় সময় আয়ার দিয়ে গুণ দিয়ে বের করতে পারি কিন্তু আমরা শর্টকাটে বের করার জন্য সিরিজ সার্কিটের জন্য ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল অর্থাৎ ভোল্টেজগুলো কিভাবে ভাগ হচ্ছে সেটা কিভাবে বের করব যেমন ভি টু যদি আমি বের করি ভি টু সমান সমান এই সিরিজ সার্কিটের মোট ভোল্টেজ হচ্ছে কত একশো তাহলে একশো গুণন আমি এখানকার ভোল্টেজ যেহেতু বের করবো এখানকার রেজিস্টেন্স দিয়ে গুণ দিব দশ ভাগ এই সিরিজ সার্কিটের এই পথের টোটাল রেজিস্টেন্স কত টোটাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এখন কত হচ্ছে একশো এখানে পঞ্চাশ দুগুণ একশো তার মানে হচ্ছে বিশ ভোল্ট এই যে রেজিস্টরটা আছে এই রেজিস্টরে আমার ভোল্টেজ ড্রপ হলো বিশ ভোল্ট তাহলে আমাদের ভোল্টেজ ডিভাইডার হল হচ্ছে একটা সিরিজ সার্কিটের যে কোনো রেজিস্টরের ভোল্টেজ যদি আমি বের করতে চাই তাহলে ওই সিরিজ সার্কিটের মোট ভোল্টেজ গুণন ওই রেজিস্টেন্স ভাগ সিরিজের টোটাল রেজিস্টেন্সের যোগফল দিলে সরাসরি ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এটাকে আমরা বলি ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল আর একটা রোল আছে সেটা হলো কারেন্ট ডিভাইডার রোল কারেন্ট ডিভাইডার রোলটাও আপনারা সচরাচর অনেকবার ব্যবহার করেছেন সেটা হচ্ছে দুইটা শাখা যদি থাকে এই দুইটা শাখার মধ্যে কারেন্টটা ভাগ হবে এইদিকে একটা কারেন্ট আসলো সাপোজ মনে করেন এইখানে আসলো দশ এমপিয়ার দশ এমপিয়ার দুই ভাগে ভাগ হলো এদিকে পাঁচ এমপিয়ার পাঁচ হোম এই রেজিস্টার এটা দশ হোম তাহলে আমি যদি এটা আই ওয়ান ধরি এটা আই ওয়ান আই ওয়ান এটা আই টু 
তাহলে আমরা আই ওয়ান আই টু কীভাবে বের করবো এটাকে যে রুলে আমরা বের করি সেটাকে আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুল বলি এই কারেন্ট ডিভাইডার রুল কীভাবে বের করি এটাকে আমরা বলি মোট কারেন্ট আই তাহলে আই ওয়ান যদি বের করি আই ওয়ান সমান সমান মোট কারেন্ট হলো দশ গুণন এইটার বিপরীত শাখার রেজিস্টেন্স দিয়ে গুণ হবে বিপরীত শাখার রেজিস্টেন্স দশ অর্থাৎ এইটার কারেন্ট বের করবো মোট কারেন্ট ঢুকতেছে দশ গুণন বিপরীত শাখার রেজিস্টেন্স দশ ভাগ শাখা দুটি রেজিস্টেন্সের যোগ ফল দশ আর পনেরো দশ যোগ পাঁচ কত হয় পনেরো এটা একশো ভাগ পনেরো দিলে যা হয় এটা হলো এই শাখার কারেন্ট ঠিক অনুরূপভাবে আমি যদি আই টু বের করি আই টু সমান সমান মোট কারেন্ট দশ গুণন এটার বিপরীত শাখার রেজিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ ভাগ শাখা দুটি রেজিস্টেন্সের যোগ ফল হচ্ছে পনেরো এটাকে আমরা বলি কারেন্ট ডিভাইডার রুল প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তাহলে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকবো আর কারেন্ট ডিভাইডার রুল হচ্ছে দুটো শাখার মধ্যে যখন কারেন্ট ভাগ হবে যদি একাধিক শাখা হয় শাখাগুলোকে একত্রে করে দুটো শাখা করতে হবে করার পরে তারপরে বের করতে হবে এবার আমরা দেখি যে এখানে একটা সার্কিট আমরা দেখছি সেখানে একশো ভোল্ট দিছি আমরা একশো ভোল্টে দিয়ে এখানে প্যারালালে কিছু এখানে সিরিজ না এটা প্যারালাল সার্কিট আমরা জানি সার্কিট সিরিজ এবং প্যারালাল এবং মিশ্র তো এখানে প্যারালাল সার্কিট আমরা যদি প্যারালালে এই যে কারেন্টটা আছে আই ওয়ান এটা বের করি তাহলে টোটাল রেজিস্টেন্স বের করে ভোল্টেজ বের করে কারেন্ট ডিভাইডার রুল হারানোর দরকার নেই প্যারালালে ভোল্টেজ সমান অর্থাৎ এই প্রান্তর ভোল্টেজ হয়েও একশো সি ডি প্রান্তের ভোল্টেজও একশো ই এফ প্রান্তের ভোল্টেজও একশো এ বি প্রান্তের ভোল্টেজও একশো তার মানে আই ওয়ান সমান সমান আই ওয়ান সমান সমান এ বি যেহেতু এ বির প্রান্তের ভোল্টেজ একশো একশো ভাগ দশ তার মানে দশ এম্পিয়ার আমি যদি এখন আই টু বের করি আই টু সমান সমান একশো ভাগ পাঁচ অর্থাৎ বিশ এম্পিয়ার আমি যদি আই থ্রি বের করি আই থ্রি আই থ্রি আই থ্রি সমান সমান হচ্ছে একশো ভাগ টু অর্থাৎ পঞ্চাশ এম্পিয়ার এই যে আমরা প্যালালের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ যেহেতু প্যালালের সমান আমরা সরাসরি ভোল্টেজ দিয়ে আমরা কারেন্ট বের করতে পারি তো সে টোটাল কারেন্টটা যদি আমার দরকার হয় যে টোটাল কারেন্টটা কত তাহলে হচ্ছে দশ আর বিশ তিরিশ তিরিশ আর পঞ্চাশ আশি এম্পিয়ার অর্থাৎ এই দিক দিয়ে যাচ্ছে আশি এম্পিয়ার আশি এম্পিয়ার তো আমাদের প্যালালের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই টেকনিকটা খারাপ হবে প্যালালের ভোল্টেজ সমান যদি কোনো কারণে এখানে একটা রেজিস্টার থাকে তাহলে আমরা রেজিস্টারের ভোল্টেজ ড্রপটা যদি এখানে বিয়োগ দিই বিয়োগ দিলে ওই ভোল্টেজ নিয়ে আমরা কাজ করবো আমরা পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে দেখবো আর একটা নোটেশন আমরা দেখি সেটা সবসময় আমাদের থেভেন ইন থিউরেম বা নটন থিউরেম বা কেভিএল সুপার পজিশন যে কোনো জায়গায় করে এই নোটেশনটা লাগবে যেমন ভি এখানে এ প্রান্ত এটা হলো বি প্রান্ত আমাকে যদি বলে যে ভি এ বি অর্থাৎ এ থেকে বি পর্যন্ত ভোল্টেজ কত আমাকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের শর্টকাট একটা নোটেশন দিচ্ছে কারেন্ট ডিরেকশন দেখতে হবে কারেন্ট ডিরেকশনটা কোন দিকে কারেন্ট ডিরেকশন এদিকে তাহলে কারেন্ট ডিরেকশন এদিকে হলে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রথমে রেজিস্টারের এই পাশে প্লাস এই পাশে মাইনাস কারেন্ট যেদিকে ঢুকবে ওদের প্লাস বের হওয়ার প্রান্ত মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস আমি এই যে নোটেশনটা দেখেছি এখানে কোনো রেজিস্টেন্সের মান ধরে নেই ধরে নিছি যে এখানকার ভোল্টেজ দশ এখানকার ভোল্টেজ বিশ এখানকার ভোল্টেজ তিরিশ এখানকার ভোল্টেজ হলো তিরিশ তাহলে আমাকে যদি বলে যে ভি এ বি কত আমরা দেখেন প্রিয় শিক্ষার্থে আমরা এই ভি এ বি কীভাবে বের করবো ভি এ বি লেখে এ থেকে বি যাব এবং চিহ্নগুলো নিব চিহ্নগুলো আমরা প্রথমেই বলছি কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী হবে প্রথমে চিহ্ন যাওয়ার পথে প্রথম চিহ্নটা নিব প্লাস এখানে ভোল্টেজ কত দশ মানে প্লাস দশ ভোল্ট এখানে প্রথম চিহ্ন প্লাস ভোল্টেজ কত বিশ বিশ ভোল্ট এখানে প্রথম চিহ্ন প্লাস ভোল্টেজ কত তিরিশ তার মানে হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে তিরিশ আর বিশ পঞ্চাশ আর একে দশে ষাট ভোল্ট এ হলো ভি এ বি আমি যদি এখানে ভি এ বি করি ভি এ বি অর্থাৎ এই এই প্রান্তরে আর এই প্রান্তের মধ্যে ভোল্ট মেটার দিলে ভোল্টেজ কত ভি এ বি তাহলে কারেন্টের ডিরেকশন এদিকে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই প্রান্ত প্লাস এই প্রান্ত মাইনাস এই প্রান্ত প্লাস এই প্রান্ত মাইনাস এই প্রান্ত প্লাস এই প্রান্ত মাইনাস কারেন্ট এদিক দিয়ে এদিকে যাবে তার মানে এখানকার ক্ষেত্রে ভি এ বি কত ভি এ বি হচ্ছে আমি এ থেকে বি যাব এ থেকে বিদ প্রথম চিহ্ন নিব তাহলে প্রথম চিহ্ন কত মাইনাস মাইনাস এখানে কত মাইনাস বিশ ভোল্ট প্লাস সরি তারপর এখানে প্রথম চিহ্ন কত মাইনাস মাইনাস দশ ভোল্ট এখানে কত মাইনাস পাঁচ ভোল্ট তার মানে কত হলো সবগুলি মাইনাস তা বিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ভোল্ট মাইনাস পঁয়ত্রিশ ভোল্ট তাহলে এখানে হলো মাইনাস পঁয়ত্রিশ ভোল্ট আমি যদি এটাকে প্লাস করতে চাই তাহলে হবে বি বি এ বি বি এ সমান সমান হচ্ছে হলো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট উল্টে যাবে ন
আমার রোটেশনটা আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য যেমন আমি যদি একটা সিরিজ ব্যাটারি দিই সেটার ক্ষেত্রে যেমন এখানে একটা ব্যাটারি দিলাম প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস এরকম ব্যাটারি দিলাম আমি এখানে দিলাম এ এটা দিলাম বি এটা দশ ভোল্ট এটা বিশ ভোল্ট এটা তিরিশ ভোল্ট এটা পঞ্চাশ ভোল্ট আমি যদি বলি যে এখানে ভি এ বি কত ভি এ বি যদি এটা দশ ভোল্ট এটা একটু ভালো করে লিখে দিই দশ ভোল্ট তাহলে ভি এ বি অর্থাৎ এ থেকে বিজ যাব এ থেকে বিজ গেলে প্রথম চিহ্ন নিব এটা প্রথম চিহ্ন কি প্লাস প্লাস দশ এটা প্রথম চিহ্ন কি মাইনাস মাইনাস বিশ এটা প্রথম চিহ্ন কি মাইনাস মাইনাস তিরিশ এটার প্রথম চিহ্ন কি মাইনাস মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে সব মিলে যোগ করলে কথা হয় পঞ্চাশ আর তিরিশ আশি আশি আর বিশ একশো একশোর থেকে দশ বাদ দিলে হয় নব্বই অর্থাৎ হবে মাইনাস নব্বই ভোল্ট এই যে নোটেশনগুলো এই নোটেশনগুলো আমাদের জানা খুব জরুরি আছে চাকরিতে আমাদের অনেক সময় এই ধরনের ভোল্টেজ বের করার ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে টেকনিক অপমান করব এ থেকে বিদ গেলে এ বি লেখার পরে সমান চিহ্ন দিয়ে প্রথম চিহ্ন নিব সে যদি রেজিস্টারের ক্ষেত্রে হয় তাহলে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আমরা কারেন্ট থেকে ডিরেকশন নিয়ে প্লাস মাইনাস দিয়ে ভোল্টেজ বের করে তারপরে আমরা বের করব আরেকটা জিনিস এখানে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী সেটা শেখাচ্ছি সেটা অনেক অনেক চাকরিতে এই ধরনের প্রশ্ন আসে যেমন এই যে একটা প্যারাল সার্কিট এই সার্কিটের এখানে দশ ওহম এখানে পাঁচ ওহম এখানে দুই ওহম এই সার্কিটটা টোটাল যদি আমরা সমতুল্য রেজিস্টেন্স বের করি এরকম প্রশ্ন আসে যে সমতুল্য রেজিস্টেন্সটা কি পাঁচের চেয়ে বড় না পাঁচের চেয়ে ছোটো দুইয়ের চেয়ে দশের চেয়ে বড় না দশের চেয়ে ছোটো নাকি দুইয়ের চেয়ে ছোটো না দুইয়ের দুইয়ের চেয়ে বড় এরকম প্রশ্ন আসে একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে যদি কোনো অন্য কোনো রেজিস্টেন্স না থাকে একদম পিওর প্যারালাল সেই ক্ষেত্রে সমতুল্য রেজিস্টেন্স হবে সবগুলো রেজিস্টেন্সের মধ্যে সবচেয়ে কম মানের রেজিস্টেন্স যেটা যেমন দশ ওহম এটা পাঁচ ওহম এবং এটা হচ্ছে দুই ওহম তার মানে এখানে সমতুল্য রেজিস্টেন্স হবে দুই ওহমের চেয়ে কম যদি বেশি হয় হিসাবে তাহলে আপনার ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে পিওর প্যারাল সার্কিটে প্যারাল শাখার যে সর্বনিম্ন রেজিস্টেন্স থাকবে সেই সর্বনিম্ন রেজিস্টেন্সের চেয়ে কম মান হবে টোটাল সমতুল্য রেজিস্টেন্স এবং এটা প্রায় চাকরিতেই দেখা যায় এভাবে আসে যে এই পাঁচটি তিনটি রেজিস্টেন্স প্যারালে আসে তিনটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে মান এত এত তাহলে এটা সমতুল্য রেজিস্টেন্সের মান কত হবে দুইয়ের চেয়ে কম পাঁচের চেয়ে বেশি অবশ্যই এক্ষেত্রে দুইয়ের চেয়ে কম হবে অর্থাৎ প্যারাল শাখায় যে রেজিস্টেন্সগুলো থাকবে তার চেয়ে তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন রেজিস্টেন্স যেটা তার চেয়ে কম মান হবে টোটাল সমতুল্য রেজিস্টেন্স যদি আমরা বের করি আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখবো আরও কিছু টেকনিক দেখবো সেই টেকনিকটা হচ্ছে যে সার্কিট সলিউশন করতে গেলে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে সেই ধরনের কৌশলগুলো আমরা আগে দুই তিনটা ভিডিওতে দেখব তারপরে আপনাদেরকে প্রবলেম এবং চাকরির কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সবাই এই পর্যন্ত সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমার চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন আর নতুন যদি আপনি হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন রাখবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম